హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి పిహెచ్పిని యూజ్ చేసి డిసిషన్ మేకింగ్ని ఎలా చేస్తాము అనే దాని గురించి లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కదా సో మనం వచ్చేసి టోటల్గా డిసిషన్ మేకింగ్లో వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి కండిషన్స్ని అప్లై చేయడము అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్విచ్ కేసెస్ని యూజ్ చేసి కండిషన్స్ని అప్లై చేయడం కదా సో మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి కండిషన్స్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి మనం స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి కండిషన్స్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఒకనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో ఇఫ్ యాజ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం వచ్చేసి ఇఫ్ ఎస్ ఇఫ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా బట్ అది చూడండి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని వచ్చి యూజ్ చేసి మనం ఎన్ని కండిషన్స్ని కావాలి అనుకుంటే అన్ని కండిషన్స్ని అప్లై చేయవచ్చు ఓకేనా బట్ మనకు వచ్చేసి కండిషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ మనకు వచ్చేసి దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనా అండ్ కోడింగ్ అనేది కూడా హార్డ్గా అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే స్విచ్ కేసెస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో స్విచ్ కేసెస్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము బట్ ఇది వచ్చేసి వెన్ కంపేర్ టు ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా 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 సింపుల్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి మీరు ఎన్ని కండిషన్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని కండిషన్స్ని తీసుకోవచ్చు టెన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ సో ఇలా మీకు ఎన్ని కండిషన్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని కండిషన్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా 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 సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం స్విచ్ కేసెస్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము ఏంటి అనే దాని గురించి మనము డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక న్యూ ఫైల్ని తీసుకున్నాను అండ్ మనకు వచ్చేసి బేసిక్ సింటాక్స్ ఉంటుంది కదా సో నేను బేసిక్ సింటాక్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ పిహెచ్పి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ మార్క్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకొని నేను అవుట్పుట్ను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం దానికోసం వచ్చేసి డాలర్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము సో చూడండి డాలర్ డే ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డే ఉంటుంది కదా సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే అనేసి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో వచ్చేసి యూజర్ వచ్చేసి లేదా మన డెవలపర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి సండే అని ప్రింట్ అవ్వాలి టూ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి మండే అని ప్రింట్ అవ్వాలి త్రీ అని ఇస్తే ట్యూస్డే అని ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇలా వన్ టూ సెవెన్ వరకు తీసేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటాను ఓకేనా సో మీరు ఇలా కాదు అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అని ఇచ్చినప్పుడు జనవరి అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి టూ అని ఇస్తే ఫిబ్రవరి అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి టువల్ అని ఇస్తే డిసెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇలా కూడా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మీరు ట్రై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను అయితే వచ్చేసి వీక్ని యూజ్ చేసి అంటే సండే మండే ట్యూస్డే అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయడానికి ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఇఫ్ ఎల్స్ కోసం అయితే ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము సేమ్ వచ్చేసి మనం స్విచ్ కేసుని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము స్విచ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి మా స్టాండ్ షూట్గా ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి స్విచ్ అని రాసేసాను స్విచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కండిషన్ ఇవ్వాలి కదా సో కండిషన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంటే మనం వచ్చేసి పేరెంట్స్ తీసుకోవాలి సో పేరెంట్స్ తీసుకున్నాను సో మనం వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కండిషన్ని అప్లై చేయకుండా ఏ వేరియబుల్కి కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ మాత్రమే రాయాలి ఓకేనా ఏ వేరియబుల్కి అయితే మనం కండిషన్స్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ రాయాలి ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి డాలర్ డే కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డాలర్ డే అని రాసేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ స్విచ్ అండ్ డాలర్ డే అని రాసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి మనం కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ మనం రాసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ
సో మీరు ఇలా అయితే వన్ అండ్ ది చూసుకొని సేమ్ జనవరి అని కూడా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవాలని కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం వీక్ సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ సెవెన్ సెవెన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అలాగే మీరు మంత్స్ తీసుకున్నట్టయితే మనం టువెల్వ్ కండిషన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంతే సో చూడండి కేస్ వన్ అండ్ కోలన్ ఎక్కువ మండే సండే అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి సో ఇది వచ్చేసి సెమికోలన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్కి మనకు వచ్చేసి మస్ట్ ఛాన్సుడ్గా సెమికోలన్ అనేది ఉంటుంది సో సెమికోలన్ ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే సింపుల్గా డేలో ఉన్న వాల్యూ అనేది మనకు వన్కి ఈక్వల్గా అయినట్టయితే మనం వచ్చేసి సండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఇచ్చేసాను ఓకే నా ఫ్రెండ్ సో దీని తర్వాత అంటే మనం వచ్చేసి కండిషన్ని చెక్ చేసుకున్నాము ఆ కండిషన్ ఒక ట్రూ అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఇచ్చేసాను కదా సో దాని తర్వాత మనం ఇంకొకటి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా స్విచ్ కేసెస్లో యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా నేను ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే సరే మనం వచ్చేసి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేద్దాం ఒక సో చూడండి నేను చూస్తున్నా అంటే బ్రేక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోల్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి స్విచ్ కేస్ని యూజ్ చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ని అప్లై చేస్తున్నాము అండ్ దాంట్లో కండిషన్స్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మనం వచ్చేసి కేస్ అనే కీవర్డ్ని బేస్ చేసుకుని మనము కండిషన్స్ని అప్లై చేస్తాము అండ్ కండిషన్ని అప్లై చేశాక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం వచ్చేసి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు బేసిక్ సిమ్ ట్యాక్స్ లాగా అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు టోటల్గా సెవెన్ కండిషన్స్ని అప్లై చేయాలి కదా సో నేను సెవెన్ టైమ్స్ నేను టోటల్గా రాయకుండా నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఒక కండిషన్ ఇచ్చేసాం కదా సో నేను దాన్ని కాపీ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి కే పేస్ట్ చేసేదాను అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి కేస్ టూ అండ్ అంటే డేలో ఉన్న వాల్యూ అనేది మనకు టూకి ఈక్వల్గా అయినట్టయితే మనకు మండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి కేస్ టూ కొలన్ ఎక్కో మండే అండ్ సెమీ కొలన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో టోటల్గా ఇలా సెవెన్ కండిషన్స్ నేను రాసేస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో కేస్ వన్ అంటే మనకు డేలో ఉన్న వాల్యూ వన్ అయితే మనకు సండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి టూ అయితే మండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి త్రీ అనేది త్రీ అయితే ట్యూస్డే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సెవెన్ అయితే సాటర్డే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సిక్స్ అయితే ఫ్రైడే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి నేను టోటల్ కండిషన్స్ అనేవి ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే సింపుల్గా సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను దాన్ని ఇందులో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది నేను చేయలేదు జస్ట్ కండిషన్ని చేంజ్ చేశాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అని చేయను అండ్ సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెడ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో మీరు కావాలి అనుకుంటే వన్ టు టువెల్వ్ వరకు తీసుకొని జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ అనేసి మీరు మంత్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీకు ఎలా అయినా సరే మీకు కోడింగ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఏ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము అనేది కాదు కోడింగ్ అనేది మీకు లాజిక్ అర్థమైందా లేదా అనేది మీరు మెయిన్గా గమనించాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి టోటల్గా సెవెన్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం సెవెన్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే ఒకవేళ మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అనేది వన్కి ఈక్వల్గా అయితే మనకు సండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి డేలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి టూ అయితే మనకు మండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి డేలో ఉన్న వాల్యూ త్రీ అయితే మనకు ట్యూస్డే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇలా మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అనేవి ఇచ్చేస్తాం ఓకేనా ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఆ సెవెన్ కండిషన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఒకవేళ సెవెన్ కండిషన్స్ కూడా ఫెయిల్ అయితే అంటే యూజర్ వచ్చేసి వన్ నుం వన్ టూ సెవెన్ కాకుండా టెన్ ట్వంటీ అలా అలా ఇచ్చేసాడు అనుకోండి నెంబర్ వచ్చేసి సో అలాంటి టైంలో అంటే మనకు తీసుకున్న కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అనే దాన్ని మనం వచ్చేసి డిఫాల్ట్ కేస్ని యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాము ఓకేనా అంటే మనం వచ్చేసి సెవెన్ కండిషన్స్ ఇచ్చేస్తాం కదా సో ఒకవేళ సెవెన్ కండిషన్స్ కూడా ఫెయిల్ అయితే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్ కేసులో ఏదైతే ఉందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే డిఫాల్ట్ అని తీసుకుంటున్నాను సో దాని డిఫాల్ట్ కేసుని ఇవ్వడానికి మనం వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి సో చూడండి డిఫాల్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎక
లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ యూట్యూబర్ టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకు లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో దాంట్లో నుంచి వచ్చేసి మనము స్విచ్ డాట్ పిహెచ్పి పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం వేరియబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అనేది తీసుకున్నాం కదా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది థాస్ డే అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే నా సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసి కండిషన్ అప్లై చేసుకున్నాం కదా సో స్విచ్ కేసులో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాం పేరంతసిస్లో వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చాం కదా సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ తీసుకొని మనం కేస్ వన్ కేస్ టూ కేస్ త్రీ అని చేసాం కదా సో దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకవేళ డేలో ఉన్న అంటే ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అనేది వన్ అయితే సండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి టూ అయితే మండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాము ఆ వేరియబుల్లో వచ్చేసి వాల్యూ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఫైవ్ అయితే అంటే కేస్ వన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ వన్ అవునా కాదు అని చెక్ చేసుకుంటుంది సో కండిషన్ అయితే ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి మనకు సండే ప్రింట్ అవ్వలేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది సో డే ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ టూ ఆ కాదు సో కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది సో మనకు మండే అనేది కూడా ప్రింట్ అవ్వలేదు సో అలా చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి మనకు ఫిఫ్త్ వరకు వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ కేసు వరకు డేలో ఉన్న వాల్యూ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వాల్యూ కూడా ఫైవ్ సో రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అక్కడ ఉన్న అవుట్పుట్ థాస్ డే అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది అవుట్పుట్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి స్విచ్ కేస్ని యూజ్ చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే టోటల్గా ఎయిట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ కండిషన్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి అండ్ అవి కాకుండా యూజర్ వచ్చేసి వేరే నెంబర్ని ఎంటర్ చేసినట్టయితే అంటే ఆ డి ఆ కండిషన్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా ఒక అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలనేసి మనం ఇంకొక కండిషన్ ఇచ్చేసాము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మనం స్విచ్ కేస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మస్ట్ అండ్ షూడ్గా బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాను కదా సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని చెప్పబోయే ముందు నేను ఒకసారి మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను ఈజీగా సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ ఉంది కదా సో నేను వాల్యూ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే వన్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా వన్ అండ్ వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ సేమ్ మళ్ళీ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళదాం సో లోకల్ హోస్ట్ అండ్ స్లాష్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ పెట్టి చేయగానే మనకు స్విచ్ డాట్ పేజ్ పైన వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయడం మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది సండే అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే నా సో అంటే మనం వాల్యూస్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యూజ్ చేసినా కూడా మనకు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వన్ నుంచి సెవెన్ వరకు మనకు కండిషన్ ఇస్తాము సో ఈ అన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే మనకు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను టెన్ అని ఇచ్చేసాను ఫైల్ని సేవ్ చేసి సేమ్ మళ్ళీ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేసి ఇంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో దాంట్లో నుంచి స్విచ్ డాట్ పిహెచ్పి పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఎంటర్ కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో మనకు ఎంటర్ కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అని చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డేలో ఉన్న వాల్యూ వన్కి ఈక్వల్గా అయితే సండే అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి బట్ మనకు డేలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి వన్ కాదు కాబట్టి కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూని చెక్ చేసుకుంటుంది సో డేలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మనకు టూ కూడా కాదు కాబట్టి ఆ కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ అయింది సో నెక్స్ట్ త్రీని చెక్ చేసుకుంటుంది సో అదే కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ సో అలా వచ్చేసి సెవెన్ వరకు చెక్ చేసుకుంటుంది సో టోటల్ సెవెన్ కండిషన్స్ అనేవి మనకు ఫెయిల్ అయిపోయాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్ ఉన్న వాల్యూ ఎంటర్ కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే అసలు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ అని చేశాను ఓకేనా త్రీ అని చేశాను సో ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని వచ్చేసి నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను సో ఒకసారి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ని రిమూవ్ చేసి మీకు
దాంట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ట్యూస్డే తర్వాత వెస్డ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఎంటర్ కరెక్ట్ వాల్యూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్నీ మనకు ప్రింట్ అయిపోయాయి ఆటోమేటిక్గా ఓకేనా సో మనకి ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కండిషన్ అనేది ఒక్కసారి అంటే ఫస్ట్ టైం ఎక్కడైతే కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుందో దాని తర్వాత ఉన్న కండిషన్స్ని చెక్ చేసుకోకుండానే దాంట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా మనకు కాకుండా కండిషన్ అనేది ట్రూ అయిన ప్లేస్లో మాత్రమే మనకు స్టేట్మెంట్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ అక్కడితో ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో కండిషన్ అనేది ఫస్ట్ టైం అయితే ఎక్కడ ట్రూ అవుతుందో ఒక అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానివల్ల ఏమంటే మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ కండిషన్స్లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకేనా సో దీ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ కోసం వచ్చేసి మనము బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మనం చూసాం కదా ట్యూస్డే వెడ్డే థర్డే ఫ్రైడే అనేసి ఇలా అన్ని వాల్యూస్ మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయ్యాయి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి అలా ప్రింట్ అవ్వకూడదు ఓన్లీ కండిషన్ అనేది ఎక్కడ ట్రూ అవుతుందో అది మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది ఓకేనా సో కండిషన్ అనేది ఎక్కడ ట్రూ అయిందో ఆ అవుట్పుట్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఆ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయ్యాక ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది ఓకేనా సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు నెక్స్ట్ వన్ ఉన్న కండిషన్స్లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్